எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இப்போ நாம் ஒரு நாம் ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இதுக்கு பேர் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை நாம் எது நினைக்கிறோமோ அதுவாக மாறிடுவோம் நாம் எதை பற்றி தினமும் நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் நம்ப மாட்டிங்க என்னுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்த எல்லா நல்லது கெட்டதுக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் தான் நான் தான் நமது வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா நல்லது கெட்டதுக்கும் காரணம் நாம தான் இப்படின்னு சொன்னால் யாராவது ஏற்றுக்குவீங்களா என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை அது எப்படிங்க நான் போன கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்போது நான் என்னுடைய நஷ்டத்தை எதிர்பார்த்தனா நான் என்னுடைய கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுன்னு எதிர்பார்த்தனா இப்படி யோசிப்பீங்களா இல்லையா புரிஞ்சுக்குங்க நமது வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் நாம தான் காரணம் இப்போ நம்ப மாட்டிங்க அரை மணி நேரம் கழித்து நம்புவீங்க அது என்னென்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க ரெண்டு குழந்தைகள் கோவிலில் போய் சாமிக்கிட்ட வேண்டுதுங்க ஒரு குழந்த வேண்டுது சாமி நான் பரீட்சையில் பாஸ் ஆகிடணும் பாஸ் ஆனால் தான் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை சந்தோஷப்படுவாங்க எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க பாஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக சைக்கிள் வாங்கி தருவாங்க எனக்கு மான மருவாதியோடு நான் வாழணுன்னா நான் பாஸ் ஆகணும் ப்ளீஸ் என்னை பாஸ் பண்ண வச்சுருன்னு ஒரு குழந்தை வேண்டிட்டு போயிடுச்சு எல்லோரும் நல்லா கேவனிங்க அதே சாமிக்கிட்ட இன்னொரு குழந்த போய் வேண்டுது என்ன வேண்டுது சாமி நான் ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது ஒருவேளை ஃபெயில் ஆனால் மான மருவாதி எல்லாம் போயிடும் எங்கள் அப்பானுக்கு சைக்கிளே வாங்கி தர மாட்டார் அதனால் என்னை ஃபெயில் பண்ணிடாத ஃபெயில் பண்ணிடாத அப்படின்னு வேண்டிட்டு போயிடுச்சு எல்லோரும் யோசிங்க எந்த குழந்த பாஸ் ஆச்சு எந்த குழந்த ஃபெயில் ஆச்சுன்னு கேட்டால் முதல் குழந்தை பாஸ் ஆச்சு இரண்டாவது குழந்தை ஃபெயில் ஆச்சு ஏன் ஏன்னா ஃபெயிலுங்கிற வார்த்தையை உச்சரித்தா ஃபெயில் தான் ஆகும் பாஸுங்கிற வார்த்தையை உச்சரித்தா பாஸ் ஆகும் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பற்றி தான் பேசணும் நமக்கு எது வேண்டாமோ அதை பற்றி பேசினா அது பெருசாயிரும் அது நடந்துடும் இதுதாங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கை புரிஞ்சுக்குங்க நாமெல்லாம் என்ன தெரியுமா பண்ணுறோம் நமக்கு எது வேண்டாமோ அதை பற்றி பேசி 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 அதை உண்டு பண்ணிடுறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு அப்பா சொல்கிறாரு ஒரு பையன்கிட்ட கார் எடுத்துகிட்டு போகும்போது டே எங்கேயாவது வேகமாக போய் காரை கொண்டு எங்கேயாவது இடிச்சிடாதரா இப்படி டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருந்தார்னா கார் ஆக்சிடெண்ட்டு இடிக்காத சொல்லி 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 அது இந்த பிரபஞ்சத்தில் பதிவாகுதா அப்போது இந்த பிரபஞ்சம் நினைக்குதாமா இந்த செல்லத்துக்கு ஆக்சிடெண்ட் பிடிக்குதுன்னு சொல்லி ஆக்சிடெண்ட் பண்ணி விட்டுருது அப்புறம் அந்த அப்பா சொல்லுவார் அந்த பையன் ஆக்சிடெண்ட் பண்ணிடுவான் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இந்த பையன் கேட்கல அத்தா இடிச்சிட்டான் ஹலோ நீ சொன்னனால தான் இடிச்சிச்சு வாய் வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் ஒரு அம்மா அப்படிதான் தன் பொண்ணை அந்த பொண்ணு ஓடி போச்சு அவன் கூடியாது சொல்லுது நான் நினைச்சேன் என் பொண்ணு ஓடி போயிட்டா நீயே நினைச்ச அதான் ஓடி போச்சு நினைச்சிங்களா இல்லையா அப்ப நடக்கத்தானே செய்யும் ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளை பத்தி நம்ம எது நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க எண்ணங்கள் நான்கு வகைப்படும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நல்லா ஞாபகிச்சுக்குங்க இந்த நாளும் புரிஞ்சாதான் இந்த எண்ணம் போல் வாழ்க்கையை நம்ம கடைபிடிக்க முடியும் எண்ணங்கள் நான்கு வகைப்படும் நல்லா கேளுங்க நல்ல விஷயத்த நல்ல மாதிரி பேசுறது நல்ல விஷயத்த கெட்ட மாதிரி பேசுறது கெட்ட விஷயத்த நல்ல மாதிரி பேசுறது கெட்ட விஷயத்த கெட்ட மாதிரி பேசுறது இந்த நாலு விஷயம் இருக்குது புரிஞ்சுங்களா நாலு விதமான எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் கெட்ட விஷயத்த கெட்ட மாதிரி பேசுறது ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக என்னை போலீஸ் பிடிச்சிரும் நான் கண்டிப்பாக ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் இது பாருங்கள் எல்லாமே கெட்டதாக இருக்குதா ஜெயிலுங்கிறது கெட்டது போலீஸ் பிடிச்சிருவாருங்கிறது கெட்டது அவர் போயிடுவாருன்னு நம்புகிறாரு கெட்டது தானே கெட்டது கெட்டது கெட்டதா எல்லாமே கெட்டதா அவர் சீக்கிரமாக ஜெயிலுக்கு போயிடுவார் இன்னொருத்தர் கெட்ட விஷயத்த நல்ல மாதிரி யோசிக்கிறாராமா நான் ஜெயிலுக்கு போகக்கூடாது நான் ஜெயிலுக்கு போக மாட்டேன் போலீஸ் என்ன பிடிச்சிடக்கூடாது பாருங்க போலீஸு ஜெயிலுங்கிறது கெட்டது தானே 
ஆனால் போகக்கூடாது எனக்கு பிடிக்கலைங்கிறதெல்லாம் அது பாசிட்டிவாக பேசுகிறாரு இப்போ எது நடக்கும் அவர் ஜெயிலுக்கு போவார் ஏன் தெரியுமா ஜெயிலுங்கிற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப உச்சரித்தா நாம் ஜெயிலுக்கு போவோம் புரிஞ்சுங்களா அப்போ கெட்ட விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப பேசும் பொழுது அது எனக்கு பிடிக்கல பிடிச்சிருக்கு வேணும் வேண்டாம்னு சொல்றதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகாதுங்க சப்ஜெக்ட் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டா இறைவனுக்கு கிராமர் தெரியாது இறைவனுக்கு இலக்கணம் தெரியாது சப்ஜெக்ட் மட்டும் அந்த பொருள் மட்டும் தான் தெரியும் ஜெயிலு அப்படின்னா ஜெயில் வந்துடும் ஜெயில்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிக்கல பிடிச்சிருக்கு வேணும் வேண்டாம் இதெல்லாம் வேலை செய்யாது ஜெயில் தான் வேலை செய்யும் அதனால் சப்ஜெக்ட் தான் முக்கியம் அடுத்தது நல்ல விஷயத்த கெட்ட மாதிரி பேசுறது எனக்கு முதலமைச்சர் பதவியெல்லாம் ஆசை இல்லை நான் அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க அரசியலுக்கு வந்துருவாங்க ஏன் அரசியல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப உச்சரிக்கும் பொழுது அரசியல் ஈர்க்கப்படும் அவர் அரசியலுக்கு வருவார் அரசியலுக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்ன இன்னொருத்தம்னா வரப்போறார்னு அர்த்தம் பட் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இன்னொருத்தர் நான் கண்டிப்பாக அரசியலுக்கு வருவேன் நான் முதலமைச்சர் ஆவேன் இது பாருங்க பாசிட்டிவ்ல பாசிட்டிவ் இவர் கண்டிப்பாக வருவார் முதலமைச்சர் ஆவார் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இனிமேல் நமது வாழ்க்கையில் எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல பாசிட்டிவ் தான் இருக்கணும் இதுதான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இங்க பாருங்க நாம இவ்வளவு நேரமா நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோமா ஒண்ணு எண்ணங்கள் அடுத்தது மனசு புத்திக்கு வித்தியாசம் அடுத்தது பயணம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோமா அதோட கிளைமேக்ஸ் தான் இது மனது மூணு மனசு இருக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கான்சியஸ் மைண்டுடைய கிளைமேக்ஸ் கான்சியஸ் மைண்டில் எண்ணங்கள் வருதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எண்ணங்கள் பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவாக இருந்தால் கான்சியஸ் மைண்டு ஒழுங்காயிரும் சப்கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன அது எப்படி கெட்டு போகுது அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கறது கான்சியஸ் மைண்டை எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுறது கிளைமேக்ஸ் அதுக்கு பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவாக நினைச்சா மட்டும்தான் ஒழுங்காகும் இல்லைன்னா ஒழுங்கு ஆகவே ஆகாது அதனால் இனிமேல் நம்ம பேசுறது இருக்கு இல்லையா அதை ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி திரும்ப கேளுங்க உங்களுக்கே புரியும் பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவாக நல்ல விஷயத்த நல்ல விதமாக பேசுகிறோமா நல்ல விஷயத்த கெட்ட விதமாக பேசுகிறோமா கெட்ட விஷயத்த நல்ல வி நல்ல விதமாக பேசுகிறோமா கெட்ட விஷயத்த கெட்ட விஷயமா பேசுகிறோமாங்கிறது நம்ம பேசும்போது நமக்கே தெரியுமா மற்றவங்க பேசும்போது கேளுங்க அவங்கள சரி பண்ணுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி உதவி செஞ்சுக்கோங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தவங்க பேசும்போது மாற்றி மாற்றி சரி பண்ணுங்க அப்போ என்னாகும் இனிமேல் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயமா பேசுவோமா நல்ல விஷயத்தை நல்ல மாதிரி தான் பேசணும் இங்கே பாருங்க இப்போ நான் சொல்றதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு திட்டினீங்கன்னா அவங்க நல்லா போயிடுவாங்க சப்ஜெக்ட் என்ன நல்லா நீ நாசமா போயிருவே சொன்னா நாசமா போயிருவாங்க நீ நாசமா போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் போயிருவாங்க புரிஞ்சுங்களா சப்ஜெக்ட் தான் முக்கியம் நீ உருப்படவே மாட்டேன்னா உருப்பட்டுருவாரு சில பேர் சொல்லும் போது பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது குழப்பம் தீர்றக்கு என்ன பண்ணுறது தீராது குழப்பம்னு சொன்னால் தீராது எப்படி சொல்லணும் அதை மாற்றி சொல்லலாமா நான் தெளிவில்லாமல் இருக்கிறேன் நான் தெளிவில்லாமல் இருக்கிறேங்கிறதும் நான் குழப்பமாக இருக்கிறது ஒன்றா இல்லை அர்த்தம் ஒன்று தான் பட் நம்ம டெக்னிக்கில் வேறு புரிஞ்சுங்களா இனிமேல் எப்போவாவது குழப்பமாக இருந்தீங்கன்னா நான் குழப்பமாக இருக்கேன்னு சொல்லாதீங்க நான் தெளிவில்லாமல் இருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ தெளிவு தெளிவுன்னு திரும்ப திரும்ப உச்சரிப்பீங்களா தெளிவு வந்துடும் தொழில் ஒரே நஷ்டமாக இருக்குது அப்படி சொல்லாதீங்க எனக்கு லாபமே இல்லை லாபமே இல்லை லாபம் கம்மியாக இருக்கணும் லாபம் வந்துடும் பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம பேசுகிற பேச்ச கொஞ்சம் மாற்ற சொல்கிறேன் நமது எண்ணங்கள் நமது வார்த்தைகளை லேசாக தெளிவுபடுத்துங்கன்னு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நானும் இன்னும் மாறல மற்றவங்களோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்குங்க கட்டுறது கைமண் அளவு என்னோடய பழைய வீடியோ எல்லாம் பாருங்கள் 
எல்லாம் நானே நெகட்டிவாக தான் பேசியிருப்பேன் இப்பவும் பேசிகிட்டு தான் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை பட் ஒவ்வொரு நாளும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுது முதல்ல என்ன சொல்லுவேன் கொசுபத்தியில் படுத்து தூங்கினீங்கன்னா அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு கொசுபத்தின்னு சொன்ன உடனே சாவு தான் அப்படிமே சாவுங்கிற வார்த்தையை உச்சரிச்சா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்கா இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் கொசுபத்தி பற்ற வச்சு தூங்கினீங்கன்னா நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்க பாருங்க மாறுதா இல்லையா அதே மாதிரி முதல்ல என்ன பண்ணுவேன் பசின்று எதையும் உண்ணாதீர்கள் உண்ணும் பொழுது உணவைத்தவரை வேறு எது எண்ணாதீர்கள்னு நம்ம ஸ்லோகம் எல்லா புக்கிலையும் இருக்கும் அதுவே நெகட்டிவ் தெரியுமா மாத்தியாச்சு அடுத்த புக்கில் மாறப்போகுது பசி எடுத்தால் மட்டுமே உண்ணுங்கள் உண்ணும் பொழுது உணவை பற்றி மட்டுமே எண்ணுங்கள் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் இவர் ஆக்ஷன் இவர் வார்த்தைக்குள்ளே அறுத்து இருக்குங்க புரிஞ்சுக்குங்க இனிமேல் நம்ம பேசுறது நினைக்கிறது செய்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவ் தான் இருக்கணும் ஒரே வார்த்தையை ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இனிமேல் யோசிங்க துன்பம் அப்படிங்கிறது பொதுவா இன் இன்பம் இல்லைன்னு சொல்லலாமா சந்தோஷமே இல்லைங்க அதை விட்டுட்டு வருத்தமாக இருக்குன்னு சொல்றத விட எனக்கு சந்தோஷமே இல்லைங்க அப்படி சொல்லுங்க சந்தோஷம் வந்துடும் நிம்மதி இல்லையா நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரே கஷ்டங்க அப்படின்னு சொல்றத விட நிம்மதியே இல்லைங்க நிம்மதியே இல்லைங்க சொல்லுங்க நிம்மதி வந்துடும் நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா ஒரே விஷயம்தான் லேசாக மாத்துங்கன்னு சொல்றேன் பாசிட்டிவான விஷயத்த மட்டுமே பேசுங்க நெகட்டிவ் பேசாமல் இருங்க அப்போ அது நமக்கு வந்துடும் சில பேர் ஃபோன் எடுத்தா போதும் ம் சொல்லுப்பா ம் நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படிமாங்க இவங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வரும் இறைவன் என்ன பண்ணுவார் இந்த செல்லத்துக்கு பிரச்சனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் இல்லை இல்லை அப்படிங்க சொல்கிறேன் எப்படி பேசணும் ஃபைன் குட் ஃபென்டோஸ்டிக் நைஸ் இது நல்லதில்லைப்பா இது நல்லதில்லை பாருங்கள் நல்லதில்லைன்னு சொல்லுங்கள் ப்ராப்ளம் சொல்லாதீங்க அப்போ என்ன ஆகும் எது வேணுமோ அதை பேசினா அது நமக்கு வருமா ப்ரூஸ்லி எத்தனை வயசில் செத்து போனார் தெரியுமா ப்ரூஸ்லி உலகத்திலேயே அதிகமாக சண்டை தெரிஞ்சது இது வரைக்கும் ப்ரூஸ்லி மாதிரி சண்டை போடுறதுக்கு உலகத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிறக்கலைங்க யாருமே ஆனால் ப்ரூஸ்லி ஏன் தெரியுமா செத்து போனார் எத்தனை வயசு தெரியுமா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஏன் தெரியுமா அவர் எண்ணம் சரியில்லை எப்போ பார்த்தாலும் பூஸ்லி யோசிப்பாராமா என்னை யாராவது கொலை பண்ண வந்தால் என்னை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாருமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுதான தற்பார் தற்காப்பு கலை புரிஞ்சுதா ஏன் செத்து போயிட்டாருன்னு என்னை யாராவது கொலை பண்ண வந்தால் என்னை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறதுன்னு டெய்லி யோசிக்க யோசிக்க இறைவன் அவரை கொலை பண்ணுறது பிடிச்சிருக்கு போட்டிருக்குன்னு விச வச்சு கொண்டுட்டாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தாத்தா சென்னையில் இருக்கிறார் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசாச்சு நல்லா கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சொந்தக்கார தாத்தா கையை பார்க்காதீங்க நான் வேறு யாரையும் சொல்லலை அரசியலில் மாட்டி விட்றாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சொந்தக்கார தாத்தா சென்னையில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசில் வீல் சேரில் காலு கீழே வேலையே செய்கிறதில்ல சுற்றிட்டுருக்கிறாரு அவர் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ எல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க இன்னும் போக மாட்டேங்கிறாரு காரணம் அவர் மனதில் இன்னும் சாவு வரல ஸோ அவர் இன்னும் ஏன் மண்டை போடாமல் இருக்காருனா அவரோடது அனுமதி இல்லாமல் அவர் உயிர் போகாதுங்க நான் பாசிட்டிவாக சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கங்க அந்த வயசில் உயிரோடு இருக்காரா இல்லையா ஏன்னா அவருக்கு ஏதோ இருக்குது அதை முடிக்காமல் சாக மாட்டார் அப்போது அவர் தன்னை இறந்து போன மாதிரி கற்பனை பண்ணலே இல்லை இன்னும் உயிரோடு இருக்காரா புரிஞ்சுக்கங்க நமது அனுமதி இல்லாமல் உயிர் கூட போகாதுங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இதை விட என்னங்க உதாரணம் வேணும் எங்க பாட்டிங்க பதினஞ்சு வருஷமா உயிரே போலிங்க எங்க பாட்டி ஒரு நாள் படுத்து படிக்க ஆயிட்டாங்க டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு அவ்வளோதான் தந்தி கொடுத்துருங்கட்டாங்க அவ்வளோ ஒல்லியா அப்படியே இருப்பாங்க ஒன்றுமே உடம்புல இல்லை தந்தி கொடுத்துருங்க உயிர் போயிருன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பதினஞ்சு வருஷக்கமா செத்தாங்க ஏன் தெரியுமா எங்க பாட்டி ஒரு டைலாக் சொன்னாங்க எங்க பாட்டி எப்பவுமே அப்படிதான் ஒரு பேத்தி இருக்குது செல்வின்னு எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பேத்தி மேலே உயிருங்க அந்த பாட்டிக்கு அந்த பாட்டி எப்போ பார்த்தாலும் எடியே உனக்கு மட்டும் கல்யாணத்தை பண்ணி நான் பார்த்துட்டேண்ணா நான் போயிடு வண்டி சொல்லிகிட்டே இருக்குங்க எப்போ அந்த பொண்ணு அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது அப்போ என்னாச்சு உயிர் போகலை அது படுத்த படுக்கையாக கிடந்து அப்படியே மோண்டா பேண்டா அங்கேயே படுத்து பெட்லேயே படுத்து சாப்பாடெல்லாம் போட்டு வாய் மட்டும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் எந்திரிக்காது நடக்காது ஒன்றும் பண்ணாது படுத்த படுக்கையில் கற்றிக்கிட்டு இருக்குங்க வாய் மட்டும் தான் பேசும் அங்கேயே எல்லாமே எப்படி பதினஞ்சு வருஷம் இருபது தெரியுமா எனக்கு புரியலைங்க எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக புரிஞ்சுது அப்புறம் இந்த செல்விக்கு திருவண்ணாமலையில் ஒரு மாப்பிள்ளையை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி பேரனை பார்த
செத்து போகும்போது எப்படி தெரியும் போச்சு கால் ரெண்டு மடக்கி தான் படுத்திருக்கோம் நான் பெட்ஷீட் தான் வரைக்கும் உள்ள பார்த்ததில்ல செத்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் கால் ரெண்டு மடக்கி இருக்குது காலை விரிச்சா இங்கே இங்கெல்லாம் சதையே இல்லைங்க அஞ்சு வருஷமா காலை மடக்கி படுத்திருக்கு சதையே இல்லை உயிர் மட்டும் இருந்திருக்கு யாரும் பார்த்ததில்ல புரிஞ்சுக்குங்க உடம்புல ஒண்ணுமே இல்ல உயிர் மட்டும் இருக்கு காரணம் பேத்து கல்யாணம் ஆக்கணுங்க அப்போ ஒரு எண்ணத்துக்கு உயிர் வாழ்ந்துச்சா இல்லையா புரிஞ்சுக்குங்க மனசுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்குங்க எண்ணும் பொருள் வாழ்க்கை இதை விட என்னங்க சொல்ல முடியும் நாம எது நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும் அதனால இனிமேல் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பத்தி மட்டும் நினைங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அதை பத்தி மட்டும் நினைங்க புத்தியை பயன்படுத்தாதீங்க உதாரணத்துக்கு யாருக்காவது வீடு வேணுமா சொந்தமா ஐம்பது லட்சம் ரூபாயில சொந்தமா ஒரு வீடு வேணுமா எல்லாரும் யோசிங்க எப்ப வாங்குவீங்க புத்தி உடனே பயன்படுத்துவீங்களா ஒருத்தர் யோசிக்கிறாரு நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் இருபதாயிரம் சம்பளம் கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் யோசிங்களா இது தப்பு சரி கிடையாது ஏன் தெரியுமா உங்க புத்தியை பயன்படுத்துறீங்க அது குப்பையில போடுங்க இன்னொருத்தர் நானு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வீடு வாங்கிடுவேன் இன்னொருத்தர் நானா வீடா இந்த ஜென்மத்தில் வாங்க மாட்டேன் நீ வாங்க மாட்டோ புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு என்ன வீடு வேணும் அவ்வளோதானே ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் கேளுங்க இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு இல்லையா பிரபஞ்சம் தாங்க கடவுள் ரெண்டும் ஒன்று தான் அங்கே பாருங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் நான் வந்து பிரபஞ்சம்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இறைவனை நினச்சிக்கங்க இறைவன் நான் இறைவனுங்கிற வார்த்தையை அதிகம் பயன்படுத்துறது இல்லை ஓகேங்களா பிரபஞ்சம்ங்கிற வார்த்தையை நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் எதை பற்றி நினச்சி பார்க்குறீங்களோ அது நடக்கும் இதைத்தான் அப்துல் கலாம் சொன்னார் கனவு காணுங்கள் இதைத்தான் ஏசுநாதர் சொன்னார் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் கெட்ட கெட்ட விஷயத்தை தட்டி தட்டி வாங்கிக்கிறோம் கெட்ட கெட்ட விஷயத்த கேட்டு வாங்கிக்கிறோம் எது கேட்குறோமோ அதான் கிடைக்கும் அப்போ எப்படி நினைக்கணும் பாருங்க அப்துல் கலாம் சொல்லலாம் இல்லையா கனவு காணுங்கள்னு அது எவ்வளோ பெரிய அர்த்தம் தெரியுமா ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குங்க உலக ரகசியமே இருக்குது இல்லை யாருக்காவது ஐம்பது லட்ச ரூபாவில் சொந்தமாக வீடு வேணுமா ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் ஐம்பது லட்ச ரூபா வீடு நீங்கள் வாங்குற மாதிரி கனவு காணுங்க கற்பனை பண்ணுங்க நினச்சி பாருங்க மற்றவங்கிட்ட சொல்லுங்க அந்த மாதிரி வீடு எங்காவது இருந்தால் சும்மா போங்க காசு பணம்லாம் வேண்டாம் சும்மா அப்படியே போயிட்டு பந்தாவா இந்த வீடு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி லேக்ஸா உங்ககிட்ட ஒன்றுமே இருக்க வேண்டாம் அடுத்த சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் பரவாயில்ல சும்மா ஃபிஃப்டி லேக்ஸா என்ன வாங்குறீங்களா ஓ வாங்காமல் வருவாங்க திரும்ப இன்னும் வாங்காமல் வருவாங்க முதல்ல காட்டு போய் சுற்றி பாருங்க ஸ்விம்மிங் பூல் இல்லையா சும்மா பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்துட்டு பந்தாவை பேசிட்டு நான் போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்துருங்க அப்போ அந்த 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 ஒரு நிகழ்ச்சி பதிவாகுமா மண்டைக்குள்ள அப்போ நினச்சி பார்க்குமா அப்போ அதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்குங்க கனவு காணுங்க ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வீட்டுக்குள்ள அப்படியே உள்ள என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி பால் காய்ச்சிற மாதிரி டாக்குமெண்ட் கையெழுத்து போட்டு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி எல்லாரும் கூப்பிட்டு இது நம்ம சொந்த வீடுங்க ரீசெண்டாக கட்டினேன்னு சும்மா கனவு காணுங்க கற்பனை பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது வராங்களா வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்களா கேட்குறாங்க வாடகை எவ்வளோ பத்தாயிரம் ரூபா சொந்த வீடு வாங்கிடுவேன் சும்மா போய் சொல்லுங்க அடுத்த மாதிரி வரும்போது சொந்த வீடு ஐம்பது லட்ச ரூபா ம் சும்மா போய் சொல்லுங்க இப்படி பொய் சொல்லி நினச்சி பார்த்து பேசி கற்பனை பண்ணும்போது என்ன தெரியுமா இந்த பதிவுகள் பிரபஞ்சத்துக்குள்ள போய் சேருதா என்னங்க தெரியுமா அம் அந்த ஐம்பது லட்ச ரூபா வீடு உங்களை தேடி வரும் இதுதான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இங்கே பாருங்க இதுல காமெடி என்னன்னா நாற்பது லட்ச ரூபா வீடு கனவு காணா நாற்பது லட்சம் தான் கிடைக்கும் ஒரு கோடி ரூபா கனவு காணா ஒரு கோடி தான் கிடைக்கும் அவ்வளவு பர்ஃபெக்டுங்க இதுல இன்னொரு காமெடி சொல்றேன் பத்து லட்ச ரூபா வீட்டுக்காக யோசிக்கிறதும் பத்து கோடி ரூபா வீடு யோசிக்கிறதும் ரெண்டுக்கும் ஒரே எண்ணம் தான் உங்கள் கெப்பாசிட்டி பொறுத்து இருக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக யோசிப்போம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அது அவ்வளோதான் பிச்சைக்காரத்தனம் கேட்குறதா கேட்குறீங்க சும்மா தானே கேட்குறீங்க நிறைய கே கேட்க மாட்டேங்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு நாமே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருக்கிறோம் நமக்கு இவ்வளோ தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குங்க யாரெல்லாம் இந்த ஐம்பது லட்ச ரூபா வீடுக்காக கனவு காண்றீங்களோ அந்த வீடு உங்களை தேடி வருங்க பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுதான் உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் யாருக்குமே தெரியாத ரகசியம் 
நாம் நினச்சிட்ருக்கிறோம் பணம் சம்பாதிச்சாத்தா ஒரு காரியத்தை அடைய முடியும்னு தேவையே இல்லை நினைத்தால் அடைய முடியும் காசு பணம் பதவி எதுவுமே தேவையில்லை இங்கே பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான ரகசியம் சொல்கிறேன் ஒரு பொருளை அடைவதற்கு பணம் காசு தேவையில்லை எண்ணம் மட்டும் இருந்தால் போதும் இறைவன் துணை இருந்தால் போதும் நினைச்சு பார்க்கணும் நம்பணும் கேட்கணும் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்க அந்த வீடு இருக்கு இல்லையா அந்த வீடு எப்படி அடையணுங்கிறது நீங்கள் உங்கள் புத்தியை பயன்படுத்தி யோசிச்சிங்கன்னா அது ஐடியா வரவே வராது இறைவன் தான் உலகத்திலேயே ஷார்ட் கட் ரூட் போட்டு கொடுப்பார் இருக்குதுலையே இறைவன் மாதிரி ஷார்ட் கட் ரூட்டில் ஒரு பொருளை கொடுக்கறக்கு ஆளே இல்லைங்க இறைவன் இறைவன் வாயிலேயே பேசுகிறீங்களா டெய்லி அந்த பிரம்மாண்டத்தை படைச்ச இறைவன் டெய்லி பேசுகிறமா எங்க அப்பேற்பட்ட இறைவனுக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்குது ஆனால் யோசிக்கும் போது மட்டும் மனித புத்தியை வச்சே யோசிக்கிறது சொல்லிட்டுங்களா யாருக்காவது ஐம்பது லட்ச ரூபா வீடு வேணுமா இன்னைக்கு ஆரம்பிங்க டெய்லி கற்பனை பண்ணுங்க வீடு வாங்குற மாதிரி உள்ள போற மாதிரி என்னங்க தெரியுமா ஒரு நாள் ஹமாம் சோப்பு வாங்குவீங்க அதுக்குள்ள கனவு இல்லைன்னு பரிசு திட்டம் இருக்கும் போன் பண்ணா வீடு கொடுத்துருவாங்க வேலை முடிஞ்சதா இல்லையா எவ்வளவு சிம்பிள் டெக்னிக் உங்களுக்கு என்ன வீடு வந்தா போதுமா இல்லையா இப்படி மிராக்கள் நடக்கும் அற்புதங்கள் நடக்கும் அதே மாதிரி யாராவது முதலமைச்சர் ஆகணுமா தமிழ்நாட்டில் யோசிங்க யாராவது ஆவீங்களா எல்லாரும் நானும் ஆக மாட்டீங்க ஒருத்தர் நான் ஆவேன் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆகும் என்ன பண்ணுவீங்க அவர் ஐடியா சொல்ல அவர் புத்தி வேலை செய்கிறாரு புத்திலேருந்து யோசிக்கிறாரு நான் முதல்ல கவுன்சிலர் ஆவேன் அப்புறம் எம்எல்ஏ ஆவேன் அதுக்கப்புறம் எம்பி ஆவேன் அதுக்கப்புறம் மினிஸ்டர் ஆவேன் அதுக்கப்புறம் எதிர்கட்சி தலைவர் ஆவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அறுபத்தி அறுபத்தஞ்சு வயசில் என்றைக்காவது ஒரு நாள் சிஎம் ஆவேன் நீ கண்டிப்பாக ஆவ ஆனால் அறுபத்தஞ்சு வயசில் ஆவேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நீ யோசிக்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இதை விட எவ்வளோ சுலபமாக சொல்ல முடியும் யாருக்காவது முதலமைச்சர் ஆகணும் ஐடியா இருக்குதா இதுக்கு புத்தியெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டாம் வயசு ஆண் பெண் அதெல்லாம் எதுவும் யோசிக்க வேண்டாம் சரியா உங்களுக்கு முதலமைச்சர் பதவி வேணும்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கனவு காணுங்க உங்களை முதலமைச்சராக டிவியில் காட்டுற மாதிரி முதலமைச்சர் பதவி ஏற்கிற மாதிரி அந்த சேரில் போய் உட்கார்ந்துருக்க மாதிரி அப்படி ஆர்டர் போடுற மாதிரி ஊழல் பண்ணுற மாதிரில கனவு காணுங்க டெய்லி கனவு காண்டே இருந்தீங்கன்னா சரிங்களா அந்த கனவு காண்டே இருக்கீங்களா என்னங்க தெரியுமா இந்த பிரபஞ்சம் ரெக்கார்ட் ஆகுமா ரெக்கார்ட் ஆகுமா ரெக்கார்ட் ஆகுமா யாரையும் கேட்க வேண்டாங்க எலெக்ஷன்னா என்னென்னு தெரியவே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு முதலமைச்சர் ஆயிடலாம் எண்ணம் மட்டும்தான் டெய்லி கனவு காணவ கனவு காண கனவு என்னங்க தெரியுமா திடீர்னு ஓ பன்னீர் சொல்ல மாதிரி திடீர் முதலமைச்சர் ஆயிடுவீங்க ஏன் கிடைச்சா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா ஓ பன்னீர் செல்வோம் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நினைங்க இதுதான் பிரபஞ்சம் கொடுக்கறது ஷார்ட் கட் யாருக்காவது அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து வேணுமா பத்து கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து வேணுமா பெரிய பங்களா வீடு ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் வேணுமா கனவு காணுங்க கற்பனை பண்ணுங்க என்னங்க தெரியுமா திடீர்னு ஒரு பையன் ஓடி வந்து ஐ லவ் யூம்பா அவனுக்கு ஐம்பது கோடி ரூபா சொத்து இருக்கும் அவன் அடம் பிடிப்பா அவனை தான் கட்டிக்குவேன் வேலை முடிஞ்சதா இல்லையா உங்களுக்கு என்ன போ எதுக்கு நீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறீங்க ஒருத்த வருவான் அதுக்குன்னே ஒரு தெளிச்சவாய் வருவான் அடம் பிடிப்பான் கட்டினா ஒண்ணுதான்பா வேலை முடிஞ்சதா இல்லையா எதுக்கு ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இங்க பாருங்க இதுதாங்க இது இதை தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் தாங்க வாழ்க்கையில சாதிச்சிருக்காங்க எனக்கு முதல்ல தெரியலீங்க நான் அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி தான் முன்னேறி வந்திருக்கேன் பட் டெக்னிக்கலாக சொல்ல தெரியல எனக்கு இப்போ சொல்கிறேன் முதல்ல தெரியாது எனக்கு ரிசல்ட்டு மட்டும் தான் தெரியுங்க அதை மட்டும் தான் தவம் இருப்பேன் ஒரு விஷயம்னா அதை வே நினச்சிட்டே இருப்பேன் அது வந்துடும் ஏதுக்கெல்லாம் தெரியாது ஆனால் கெட்ட விஷயத்த நினச்சி அதுவும் வந்து சேர்ந்துருக்கு நிறையா அப்புறம் தான் புரியும் நம்ம தான் யோசிச்சு பார்த்துருக்குறோம் கெட்ட விஷயத்த உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒருத்தர் கடன் தரணும் திருப்பி தரணும் உங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாப் அனுப்பிச்சுட்றீங்க ஏய் அவங்ககிட்ட போ எனக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா தரணும் போய் நான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி எட்டு மணிக்கு தரேன் சொல்லியிருக்கலாம் நீ போ ஒரு வேளை அவன் தரலன்னு வச்சுக்குவேன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு அவன் தரமாட்டான் போறக்கு முன்னாலேயே ஒரு வேளை அவன் தரலன்னா அப்போ அது ரெக்கார்ட் ஆயிருதா அவர் தரமாட்டேங்கிறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் இதுதான் பாசிட்டிவ் புரிஞ்சுங்களா போகும்போது உங்களுக்கு என்ன வேணும் தரணுமா இல்லையா அதுதான் நம்புறீங்க அது கிடைச்சா நல்லது தானே அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஸ்டாஃப் கிட்டே நீ போப்பா போகும்போது சூர்கேஸ் எடுத்துகிட்டு போ ஃபைவ் லேக்ஸ் தருவான் சரியா எங்கே வைக்கிறோன்னு தெரியாமல் சூர்கேஸ் கொடுத்
விட்டு பேசாமல் இருங்க ஒரு வேலை தராமல் இருக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் அதுக்காக தருவாருன்னு சொல்ல வரல அட்லீஸ்ட் நினச்சி பார்க்கணுமா இல்லையா புரிஞ்சுக்குங்க நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பற்றி மட்டும்தான் நினைக்கணும் அதை பற்றி மட்டும்தான் பேசணும் ஆரம்பத்தில் லூசு மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்க லூசு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் நடிக்கேன் யோசிச்சு பாருங்க அந்த மூஞ்சிக்கும் அந்த பல்லுக்கும் அந்த மண்டைக்கும் யாராவது சினிமாவில் சேர்த்துக்குவாங்களா இருந்தாலும் அப்படி மேக்கப் கீழே போட்டு பள்ளி வச்சுக்கிட்டு நான் தான் மிகப்பெரிய ஸ்டார் எனக்கு ரஜினி தான் போட்டி விஜய் போட்டி எனக்கு ஆறு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் மக்கள் இருக்காங்கன்னு போய் சொன்னாரா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு பொறாமையா இருக்குங்க பவர் ஸ்டார் சீனிவாசனை பார்த்தா எட்டு வருஷமா நான் பேசிட்டு இருக்க ஊரெல்லாம் கோபிநாத் என்னை கூப்பிடவே இல்லை அவரை கூப்பிட்டு கூட பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன இருந்தோம் பவர் ஒத்துக்கிறாங்க பவர் ஸ்டார்னா பவர் ஸ்டார் தாங்க நம்ம பார்த்து சிரித்தோம் ஜோக்கர்னு சொன்னோம் அவர் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை பற்றி பேசினார் இப்போ நடிகர் ஆகிட்டார் இல்லையா எனக்கு பொறாமையாக இருக்குங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்போ பார்த்தாலும் மீடியாவை திட்டிகிட்டே இருப்பேன் அதனால் நான் யாருமே என்ன கூப்பிடல புரிஞ்சுக்குங்க நான் ஒரு வேலை டெய்லி உட்காந்துட்டு நான் சன் டிவியில் என்ன கூப்பிட்ருக்காங்க எனக்கு போகிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருந்தால் இன்னொரு நான் போய் பேசியிருப்பேன் புரிஞ்சுக்குங்க என்னம் போல் வாழ்க்கைங்க நம்ம அது அனுமதி இல்லாமல் அந்த உலகத்தில் ஒரு ஒரு அணு கூட அசைகிறது இல்லைங்க நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாமே நீங்கள் எதிர்பார்த்து கேட்டது மட்டும் தான் நடக்குது ஒன்று கூட எதிர்பார்க்காத நடக்கிறதே கிடையாதுங்க நாமளே முடிவு பண்ணிடுறோம் நமக்கே நடந்துடுது பேசும்போது எப்படி பேசுகிறீங்க உங்கள் பையனை பொண்ணை பார்த்து டே இப்போவே என்னை கவனிக்க மாட்டேங்கிறியே நாளைக்கு நான் படத்தை படிக்க போனேன் என்ன நான் பண்ணுவேன் இப்படி யாரெல்லாம் உங்கள் பையனை திட்டுறீங்களோ நீங்கள் படத்தை படிக்கையாக தான் போவீங்க ஏன்னா வாய் தரன்னு சொல்லிட்டீங்களா அப்போ அதை போய்தான் ஆகணும் என் ஃப்ரெண்டு அப்படி தான் நானும் ஒன்றும் ஒன்றா படித்தோம் இப்போ அவன் கோடீஸ்வரன் அவன் சொல்கிறான் நல்லா சம்பாரிச்சிட்டான் நைட்டு பகலாம் தூக்கமே இல்லைங்க பணம் 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 பெரிய கோடீஸ்வரன் தூங்கவே மாட்டான் பணம் தண்ணி உட்காந்துரு கணக்கு போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அவன்கிட்ட கேட்குற ஏண்டா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு இவ்வளோ கோடி கணக்காக சம்பாரிச்சிட்டு இருக்க தூங்க மாட்டேங்கிறடா நீ வீட்டுக்கு போக மாட்டேங்கன்னு சொன்னால் அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் ஏன் இப்போ தானே உடம்புல தெம்பு இருக்குது ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்குது எனக்கு நாளைக்கு ஐம்பது வயசு ஆச்சுன்னா படுத்து படிக்க போயிடுவேன்ல அப்புறம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்போ முடிவு பண்ணிட்டார் கண்டிப்பாக போவான்னு ஸோ அவரே முடிவு பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி இன்னொரு ஃப்ரெண்டு நல்லா சம்பாரிச்சு பெரிய லைட்டார் நான் ஒரு நாள் பார்த்தேன் மச்சா அது வச்சிருக்க இது வச்சிருக்கேன்னு ஃபேக்ட்ரியில் சுற்றி காமிச்சார் அவர் வார்த்தை சொன்னார் டே என் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் காட்டுறாரு என்னுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது வரைக்கும் ஒரு செக்கு பவுன்ஸே இல்லை என்ன சொல்கிறார் புரிஞ்சுதா என்னுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது வரைக்கும் ஒரு செக்கு பவுன்ஸே ஆனதே இல்லை கடங்காரங்க யாருமே வீட்டில் வந்து கேட்டதே கிடையாதுன்னு திரும்ப திரும்ப சொன்னார் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போருந்து அவர் சொன்னதுக்கும் இப்போது அவர் செக்கெல்லாம் பவுன்ஸ் ஆகிட்ருக்கு கடங்காரை திட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி சொல்லணும் என்னுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சுத்தமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருந்தா அது மெயின்டைன் ஆகுமா நான் நல்லபடியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நிறுத்திக்க வேணுமா கடங்கார யாருமே வந்து கேட்கலன்னு திரும்ப திரும்ப சொன்னால் என்னாச்சு அது அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு இறைவன் கொடுத்துட்டாரு அன்னை தெரசா கிட்ட போய் ஒரு குரூப் கேட்டாங்களாமா தீவிரவாத ஒழிப்பு போராட்டத்துக்கு வந்து நீங்கள் தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்களாமா நான் வரமாட்டேன் எனக்கு உடன்பாடு இல்லைன்ட்டாங்களாமா இவங்களுக்கு கோவம் வந்துருச்சாமா என்னம்மா நீ உலக அமைதியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிற தீவிரவாத ஒழிப்பு போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்க வாங்கன்னு சொன்னால் ஏன் வரமாட்டேங்கிற கேட்டப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்களாமா தீவிரவாத ஒழிப்பு போராட்டம்னு பேர் வச்சு திரும்ப திரும்ப சொன்னீங்கன்னா தீவிரவாதத்தை நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னு நாங்களாமா எவ்வளோ பெரிய அற்புதமான ஒரு யோசனை பார்த்தீங்களா அவங்க சொன்னாங்களாமா அந்த போராட்டத்துக்கு அமைதி போராட்டம்னு மாற்றுங்க நான் வந்து தலைமை தாங்குறேன்னு சொன்னாங்களாமா தலைப்பு வைக்கும் பொழுதே நல்ல தலைப்பாக வைக்கணும் திருடாதே அப்போ திருட சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் பொய் சொல்லாதே குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா நெகட்டிவ் பாட்டு குறை இல்லை இல்லை அப்போ குறை வரும் நிறை மட்டும் இருக்குது மறைமூர்த்தி கண்ணானா பாசிட்டிவ் பாட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க நாம் என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு நாம் நெகட்டிவாக பேசிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு உதவியாக இருக்கிறது எல்லா டிவி சேனலும் எல்லா டிவி சேனலில் பாருங்கள் நெகட்டிவாகவே பேசுவானுங்க
எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு போராட்டம் ஏங்க எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு போராட்டம்னு திரும்ப திரும்ப உச்சரிச்சா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எய்ட்ஸை விரும்புகிறோம்னு அர்த்தம் மருந்து மாத்திரை கம்மனு என்ன தெரியுமா பண்ணுது இங்கே பாருங்க நான் சொன்னது எல்லாமே மருந்து மாத்திரை கம்மனோட முதலாளிக்கு நல்லா தெரியுங்க அவன் என்ன பண்ணுறா காசு கொடுத்து சர்க்கரை விழிப்புணர்வு விழா பிபி விழிப்புணர்வு விழா முகாம் அப்படின்னு எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு முகாம் ஏன் திரும்ப நடத்துகிறான் திரும்ப திரும்ப எய்ட்ஸ் பிபி சுகர் அப்படி சொல்ல சொல்ல அது அதிகம் பண்ணுறான் இதில் காமெடி என்னென்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் தினம்னு ஒரு தினம் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அந்த நாளில் கவர்மெண்ட் பில்டிங் எல்லாம் ப்ளூ கலர் லைட்டு போட்டு கொண்டாடுறாங்க கேவலமான விஷயம் இதில் அசோசியேஷன் வேற எல்லாம் சுகர் பேஷண்ட் எல்லாம் ஒரு ஊரில் சேர்ந்து அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம் சர்க்கரை நோயாளிகள் அசோசியேஷன் நான் கேட்குறேன் ஆரோக்கிய தினம்னு இருக்குதா என்னைக்காவது பார்த்துருக்கீங்களா ஆரோக்கிய தினத்தை நாம் கொண்டாடும் பொழுது ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் அதை விடுங்க முட்டாள்கள் தினம்னு இருக்கு புத்திசாலி தினம் உலகத்தில் கிடையாது எது நல்லதோ அதை தாங்க பேசணும் அதை தான் வைக்கணும் பேர் வைக்கணும் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து எதை பற்றி யோசிக்கிறோமோ எங்க ஒருத்தர் யோசிச்சாதே நடக்குதுன்னு சொல்றனே எல்லாரும் யோசிச்சா நடக்குமா நடக்காதா இதுக்கு பேர் தான் கூட்டு பிரார்த்தனை கூட்டு பிரார்த்தனையோட பவர் என்னங்கிறது இப்போ சொல்கிறேன் பெஹரின் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இருக்குது அந்த நாட்டில் ரெண்டு பெரிய கோபுரம் இருக்குது இந்த மலேசியாவில் கோலாலம்பூரில் பெட்ரோனாஸ் டவர்னு சொல்லி ரெண்டு டவர் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி அவ்வளோ ஹைட் இல்லை அதில் பாதி கூட இருக்காது அதே மாதிரி டவர் இருக்குது ரெண்டு டவர் இருக்குது அந்த பில்டிங் கட்டும் பொழுது அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்களாமா என்ன தெரியுமா ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்டு திட்டம் பேர் பாருங்கள் ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் ப்ராஜெக்ட் அந்த பில்டிங் பேர் அதாவது பில்டிங் கட்டும் பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணாங்களாமா இந்த பில்டிங்கை கட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் நடத்தி நாங்கள் பில்டிங்கை முடிக்கிறோம் பாருன்னு சபதம் எடுத்து பெரிய போர்டு வச்சாங்களாமா ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் ப்ராஜெக்ட் விபத்தே இல்லாத திட்டம் யோசிச்சு பாருங்க விபத்துங்கிற வார்த்தை வந்துருச்சா அப்ப விபத்து நடந்தாங்கிற ரூல்ஸ் வந்துருச்சா ஆனா என்னாச்சாமா கரெக்டா பில்டிங் கட்டினாங்களாமா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கலையாமா விபத்தே நடக்கலீங்களாமாங்க பில்டிங் கட்டி முடிச்சாச்சு அடுத்த வாரம் திறப்பு விழா சரிங்களா எல்லாரும் சந்தோஷத்துல ஓகே நம்ம ஒரு ஆக்சிடென்ட் இல்லாம மொத்த பில்டிங் கட்டிட்டோம் இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் கொண்டாடுவோம் சொல்லி பில்டிங் கட்டின லேபரு அந்த இன்ஜினியர்கள் முதலாளிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து பெஹரின் பக்கத்தில் ஒரு க கடலில் நடுக்கடலில் ஒரு கப்பல் புக் பண்ணாங்களாமா செலிப்ரேட் பண்ணி கொண்டாடுறக்கு அந்த பில்டிங் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாரும் கப்பலில் போய் நடு ராத்திரியில் எல்லோரும் அந்த சாப்பாடு பிரியாணி சிக்கன் மட்டன் சுக்கா பிராந்தி விஸ்கி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து கத்துனாங்களாமா சக்ஸஸ் ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் திட்டம் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கத்தும் பொழுது அந்த கப்பல் ஆக்சிடென்ட் ஆகி தலைக்குள்ள மூழ்கி எண்பது பேர் செத்து போயிட்டாங்க ஸ்பாட் அவுட் இது பெஹரீனில் ஒரு மோசமான சோகமான சம்பவம் நீங்கள் எப்படி கேட்டு பாருங்க எல்லாரும் கேட்டால் அப்படி கண்ணில் தண்ணி வரும் ஏன் தெரியுமா ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் திட்டம்னு எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து சொல்லும் பொழுது பாருங்க ஒருத்தர் நினைச்சாவே நடக்குமே அத்தனை பேர் ஒன்று சேர்ந்து நினைக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகணும்னு விதிங்க நல்லா இருந்த கப்பல் மூழ்கி போச்சு தேவையா புரிஞ்சுதுங்களா கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு வலிமை இருக்கு அதனால தான் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நினைச்சோம்னா நடந்துருங்க நிறைய மினி பஸ் எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இல்லையா நல்லா கேட்டு பாருங்க மினி பஸ் நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அப்புறம் இந்த ரூட் பஸ் இருக்கு இல்லையா நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடாக போகிற பஸ்ஸெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அடிக்கடி ஆக்சிடென்ட் ஆகும் ஏன் தெரியுமா டிரைவர் ஒழுங்காகத்தான் ஓட்டுவார் அந்த பஸ்ஸில் உட்கார்ந்துருக்கிற ஐம்பது பேரும் அந்த டிரைவர் அப்படி அப்படி வளைச்சி கிளச்சி பிரேக் அடிச்சு ஓட்டும் போது ஐயோ எங்கேயாவது போய் இடிச்சு இடிச்சிருவான் புரிஞ்சுங்களா அப்போ இந்த மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இவன் எங்கேயாவது போய் இடிச்சிட போறாம்பாருன்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த எண்ணத்துக்கு டிரைவர் கண்ட்ரோல் மீறி இடிக்குதுங்க டிரைவர் ஒழுங்காக தான் ஓட்டுவார் எனக்கு தெரியும் கார் ஓட்டும் போது அப்படிதான் நீங்கள் கார் ஓட்டுறீங்களா தனியாக போங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகாது 
பத்து பேர்த்த கூட்டு போயிட்டு வாங்க ஓட்டிக்க பாருங்க இடிச்சிருவீங்க ஏன்னா நினச்சிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ பார்த்து இடிச்சிருவீங்க கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு வலிமை இருக்குங்க தயவுசெய்து சொல்கிற கிழங்கு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்போ கடைசியாக ஒரு கிளைமேக்ஸ் வர போகிறேன் அதாவது நோயை பற்றி வரேன் டெய்லி உட்காந்து சர்க்கரை நோய் குணமாகணும் சர்க்கரை நோய் குணமாகணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் அதிகமாகுது என் கருப்பையில் கட்டி கரையணும் கருப்பையில் கட்டி கரையணும் நல்லா பெருசாகும் அப்போ என்ன சொல்லணும் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தைக்குள்ள எல்லா வியாதிகளும் குணமாகுது அப்போ ஒரு நாளில் எவ்வளவு முறை ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறீங்களோ அப்போ ஆரோக்கியமாக இருப்போம் அப்போ பேச பேரும் பேசணும் ரெண்டு மூணு நாளாக ஆரோக்கியமே இல்லைங்க ஆரோக்கியமே இல்லைங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்க ஆரோக்கியம் வந்துடும் அப்போ இனிமேல் நோயை பற்றி பேசாமல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசுங்க உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மனசில் குழப்பம் டென்ஷன் பயங்கரத பேசாமல் தில்லு தைரியம் தன்னம்பிக்கை த திறமை சொல்லி திரும்ப திரும்ப பேசினா அது வந்துடும் புத்தியில் குழப்பம் அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட நஷ்டம் யோசிக்கிறத விட லாபம் இல்லை தெளிவில்லை அப்படி திரும்ப திரும்ப பேசும்பொழுது இங்கே வந்துடுமா சில பேர் இருக்காங்க சில பெண்கள் அவங்க பேசும்போதே எங்கள் வீட்டுக்கார் என்னை விட்டு ஓடி போயிடுவாரோ எங்கள் வீட்டுக்கார் என்னை விட்டு ஓடி போயிடுவாரோ அவர் நல்லா இருந்தாலும் ஓடி போயிடுவார் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் முறை ஒருவேளை இது ஓடிடுமோ ஓடிடும் அவர் நல்லா தான் இருப்பார் நீங்கள் நினச்சி 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 அவர் ஓட வச்சிடுறீங்க ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு எது வேணுமோ அதை பற்றி மட்டும்தான் பேசணும் அதனால் இனிமேல் இதை நான் பேசுகிறேன் பார்த்திங்களா பாருங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் பேசுகிற எதுவுமே ஒரு முறை கேட்டால் புரியாது திரும்ப திரும்ப கேளுங்க புரியும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நடக்கும் இப்படி சின்ன வயசுலேருந்து நான் நிறையா தப்பான விஷயங்களை பிடிச்சி இழுத்து நல்ல விஷயம் இழுத்து நிறையா நொந்து போயிருக்கிறேங்க ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் எனக்கு இது புரிஞ்சுது கடந்த எட்டு வருஷமாக எனது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு படி மேலே போகிறதுக்கு அடிப்படை காரணமே எண்ணம்தான் யார் வீட்டில் பெரிய கிரில்லு கேட்டு போட்டு பெரிய பூட்டு போடுறீங்களோ திருட அதைத்தான் உடச்சி திருடுவான் ஏன் அந்த கேட்டு போடும்பொழுதே திருட வந்து திருடக்கூடாது நினைக்கிறீங்களா அந்த எண்ணம் இருந்தாலும் போடுவீங்க அதான் சைக்காலஜி ஒரு திருட என்ன பண்ணுவா எந்த வீட்டில் ஹெவியாக கிரில்லு கேட்டு போட்டிருக்காங்களோ அவங்க வீட்டுக்குள்ளே நிறையா பணம் இருக்குன்னு கஷ்டப்பட்டு உடைப்பான் உங்கள் வீட்டில் ஊருக்கு போகும்போது பத்து ரூபாய்க்கு பூட்டு வாங்கி லேசாக ஒட்டிகிட்டு போங்க திருட வந்து பார்ப்பான் பூட்டு வாங்கவே வக்கில்ல எதுக்கு உடைக்கணும் விட்டுட்டு போயிடுவான் உங்களை சுற்றி நாலு பேர் ஏகே ஃபார்ட்டி செவனோட பிளாக் கேட்ஸ் எப்போ நிறுத்துறீங்களோ உங்களை ஒருத்த சுட போகிறான்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்குங்க உலகத்தில் மிகப்பெரிய ரவடிகள் யாரும் பிளாக் கேட்ஸ் வச்சுக்க மாட்டாங்க சிங்கிளாக சிங்க மாதிரி சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா எண்ணத்தில் பகை இல்லைன்னா பகை வராது ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் தனியாக ஊரில் சுற்றி பாருங்கள் உங்களை யாரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க எப்போ பாதுகாப்பு கால் வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போது இந்த பாதுகாப்பு படையை பார்க்கும் போதெல்லாம் சுற்றுவாங்களோன்னு தோணும் அப்போ சுற்றுவா வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாமே புரியும் நிறையா புரியும் பேனா வாங்கும் பொழுது கடையில் போய் வாங்குவோம் எப்படி வாங்குவோம் பொறுத்தர் நான் பார்த்தேன் அஞ்சு பேனா வாங்கினார் நான் கேட்டேன் எதுக்குங்க அஞ்சு பேனா வாங்குறீங்கன்னு ஒன்று தொலைஞ்சிருச்சுன்னா இன்னொன்று வாங்கும்போதே முடிவு அவருக்கு அடிக்கடி தொலைஞ்சிருமாமா ஒன்று வாங்கி வச்சுருந்தா ஒழுங்காக இருக்குமா இல்லையா வாங்கும்போதே தொலைஞ்சா யூஸ் பண்ணலாம்னா தொலைஞ்சு தானே போதும் இப்படி சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு நிறைய அனுபவங்க அப்புறம் டெக்னிக்கலாக சொல்ல தெரியல அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு டிவிடி பார்த்தேன் அந்த டிவிடிக்கு பேர் த சீக்ரெட் அப்படின்னு படம்ங்க இங்கிலீஷ் படம் என்னம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொன்னில்லையா அதை பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் த சீக்ரெட்னு பேர் ஆரம்பத்தில் இங்கிலீஷில் பார்க்கும்போது எனக்கும் புரியல எனக்கு தமிழ் தான் நல்லா புரியும் அப்புறம் ரகசியம் சொல்லி தமிழில் டப் பண்ணி வந்துச்சு அதை பார்த்து மிரண்டு போயிட்டேங்க இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் இருக்கு இல்லையா இதை அழகாக ஒரு படமாக எடுத்து ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க 
அதை திரும்ப திரும்ப பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆடியோ திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுது நமக்கு நல்ல எண்ணங்கள் உதயமாகுது அதில் எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த படத்தை இப்போ நாம் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஓடும் ஒன்றரை மணி நேரம் படத்தை முழுசாக உட்காந்து தெளிவாக பாருங்கள் சரிங்களா இதில் ஒரு காமெடி என்னென்னா கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னால் இதே மாதிரி அஞ்சு நாள் கேம்பில் அந்த சீக்கிரட் கிர படம் போட்டேன் சரிங்களா எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியாக சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் படம் ஓடும் சரியா எல்லாரும் ஒழுங்காக உட்காந்து பார்க்கணும் நடுவில் இருந்துச்சு போகக்கூடாது அந்த படத்தை முழுசாக டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாமல் பார்த்தா தான் நல்லா இருக்கும்னு போயிட்டேன் காலில் வந்து பார்க்குறேன் அஞ்சு முறை கரண்ட் போயிடுச்சாமா டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாமல் வந்துருச்சு ரொம்ப யோசிக்கணும் இங்கே பாருங்க நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அந்த பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவாக இருக்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை சொல்கிறது சுலபம் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒவ்வொரு செகண்டும் யோசிக்கணும் அட்லீஸ்ட் இப்போ தெரிஞ்சிட்டோமா இல்லையா இன்னிலிருந்து மாற்றுவேங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுவோம் நம்ம தான் முந்நூற்றி அறுபது வயசு வரைக்கும் வாழ போகிறோமா இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுவோம் இன்னும் மாற்றிடலாம் சீக்கிரம் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ சரி பண்ணிக்குவோம் ஒழுங்கு பண்ணிக்குவோம் இப்படி இங்கே பாருங்கள் கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக என் வாழ்க்கையில் நிறைய ஆசை இருந்துச்சுங்க எல்லாமே தீந்து போச்சுங்க உண்மையில் எனக்கு எல்லா நாட்டுக்கும் போகணும்னு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசைங்க நான் வந்து பேபிஸ் டே அவுட் மாதிரி ஒரு படத்தை பார்த்தா போதும் அப்படியே ஆசைப்பட்டு உட்காந்துருப்பேன் அப்போ துபாய் சிங்கப்பூர்லாம் அடிக்கடி பார்த்துட்டு ஏங்குவேன் பாருங்கள் ஒருவேளை நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் புத்தியை பயன்படுத்தி நிறைய சம்பாரித்து கஷ்டப்பட்டு டூர் பிளான் போட்டு தான் நான் போயிருக்கணும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நான் போவேன் சீக்கிரம் அந்த ரகசியத்தை அப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் சும்மா இருந்த என்ன மைக்க பிடிச்சி பேசுகிற ஸ்பீக்கராக மாற்றி விட்டு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சா இல்லையா நமக்கு தேவை என்ன ஊர் ஊராக போகணும் அது போயிடுச்சா இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா புத்தியை பயன்படுத்தாதீங்க எது வேணுமோ அதை கனவு காணுங்க கற்பனை பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனக்கும் கிடைக்கும் இப்படி ஓ பணம் சொல்கிறேங்க எனது வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன ஆசை தாங்க இருந்துச்சு நான் எல்லாமே கேட்டேங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எனக்கு எல்லாம் கிடச்சிருச்சு எனக்கு கிடைக்க எல்லாம் கிடச்சிருச்சுங்க அவ்வளோதாங்க எனக்கு லைஃப் போர் அடிக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஒரு லட்சியம் இருந்து ஓனாக தான் நல்லாயிருக்கும் ஆசையெல்லாம் தீந்து போச்சு சும்மா மண் மாதிரி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா புதுசாக இப்போ சின்ன ஒரே ஒரு ஆசையை மட்டும் டெய்லி நினச்சி பார்க்குறேன் கற்பனை பண்ணுறேன் கனவு காண்றேன் கேட்குறேன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சின்ன ஆசைங்க அது எனக்கு என்னென்னா அது சீக்கிரமாக நடந்துருவோன்னு பயமாக இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி அப்புறம் அப்புறம் யோசிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் ஒன்றை டெய்லி கற்பனை பண்ணி பார்க்குறேங்க என்ன தெரியுமா யூஎன் செக்ரட்டரி ஆகணும்னு ஐநா சபை பொதுச் செயலால் ஆகணும் பாருங்க இதுக்கு காசு பணம் வேணுமா என்ன மாதிரி இது வரைக்கும் யாருமே சொன்னதே இல்லை நான் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் டெய்லி நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போது என்ன மாதிரி உலகத்தில் யாருமே நினச்சி பார்த்தது இல்லையா அப்போது யூஎன் செக்ரட்டரி ஆகணும்னா என்ன ரூல்ஸுன்னு எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரிஞ்சுக்குங்க ரீசெண்டாக ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் பார்த்தேன் ஒரு சின்ன பையன் ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் திட்ட மாதிரி நான் என் டீச்சரை குத்த போனேன் அப்படின் மாதிரி ஏன்டா குத்த போனேன் சார் நான் மேக்ஸில் நூறு மார்க் சார் மேக்ஸ் டீச்சர் வந்து என்னை வந்து புத்திசாலின்னு சொன்னாங்க சார் சயின்ஸில் இங்கிலீஷில் வந்து ஜி நாற்பது மார்க் சார் இங்கிலீஷ் டீச்சரை வந்து முட்டாளன்னு சொன்னாங்க சார் நான் முட்டாளாக புத்திசாலியாக எஜுகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா எஜுகேஷனில் எது முட்டாள் எது புத்திசாலின்னு மாற்றி வச்சுருக்காங்க நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் புத்திசாலி நினைக்கிறாங்க இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லைங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீல்டில் அந்த பையன் கேட்பான் சார் நிறையா படித்து நிறையா படிங்க நிறையா படிங்கன்னு சொல்கிறீங்களே எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் எவனாவது படிச்சுருக்காங்களான்னு கேட்குறான் குட் கொஸ்டின் அவன் சொல்கிறான் என்னை படிக்க சொல்கிறீங்கல்ல நிறையா படித்தவங்க எல்லாரும் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக காசு சம்பளம் வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க படிக்காத முட்டாள்கள் எல்லாம் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஆகிட்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க சம்பளம் தராங்க என்னை படிக்கணுமா வேண்டாமான்னு கேட்குறான் ரைட் கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்குங்க அந்த எஜுகேஷன் மினிஸ்டருக்கு படிப்பெல்லாம் தெரியாது நான் மினிஸ்டர் ஆகணும் நான் மினிஸ்டர் யோசிக்கிறாரா வந்துடுறாரா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க உலகத்தில் சாதித்த எல்லாருமே என்னத்தால் தான் சாதிச்சிருக்காங்க காசு பணம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் எதுவுமே உலகத்தில் தேவையில்லைங்கிற புரிஞ்சுக்குங்க எண்ணம் இருந்தால் போதும் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்போ நான் கண்டிப்பாக யூஎன் செக்ரட்டரி ஆயிடுவேன் பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவ்
டெய்லி வந்து அந்த ஐஎன் செக்ரட்டரி உட்கார மாதிரி சிஎன்என் இதெல்லாம் என்டிடிவியில் உட்காந்து நான் பேட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஒபாமா என்னை வந்து பார்க்குற மாதிரி உட்காரோ பெசோ முக்கார்னு ஒபாமா மாட்டுற மாதிரி பல நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் பண்ணுற மாதிரி என்னை கற்பனை பண்ணி பார்க்குறேன் காசாக பண்ணமா இன்னொரு காமெடி கேளுங்க நான் எனது ஆசையை எனது எண்ணங்களை உங்களுக்கும் பதிய வைக்கிறேன் நீங்கள் யாராவது ஏ நீங்கள் எல்லாம் யுஎன் செக்ரட்டரி ஆயிடுவியா நினச்சாலும் ஆயிடுவேன் என்னையும் யுஎன் செக்ரட்டரியாக நீங்கள் ஆவே ஆக மாட்டே சொன்னாலும் நான் ஆயிடுவேன் இதுதான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை புரிஞ்சுங்களா ஸோ நம்மளை பற்றி நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லும் பொழுது நினைக்கிறாங்க இல்லையா ஆவே ஆக மாட்டேன்னு ஆயிடுவேங்க ஸோ சிம்பிள் இதே டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா நாட்லேயும் யுஎன் செக்ரட்டரி சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் அது யூடியூப்பில் பரவிட்டே இருக்குது எனக்கு தெரியாது அது அது போஸ்ட் என்னை வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க பாருங்க யுஎன் செக்ரட்டரியே சாதாரண விஷயம்னு சொல்கிறேனே உங்களுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன வேணும் ஒரு வீடு ஒரு காரு இவங்க ஒரு இது கிடைக்காதா இறைவன் நான் அவ்வளோ பிச்சை காரணம் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அதனால் எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கை தான் அண்ட பிரம்மாண்டம் உலகம் அதனால் இனிமேல் நமக்கு எது நடந்தாலும் அதுக்கு நாம தான் காரணம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நமது எண்ணங்களை மாற்றுங்க செயல்களை மாற்றுங்க சொற்களை மாற்றுங்க பேச்சை மாற்றுங்க நம்புங்கள் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் நம்புவோம் கேட்கும் நாம் எல்லோரும் நிம்மதியாக வாழ்வோம்